जॉर्ज गैब्रियल स्टॉक क्विक इन्फॉर्मेशन बॉर्न थर्टीन अगस्त एटीन नाइनटीन डाइड वन फरवरी फर्स्ट फरवरी नाइनटीन जीरो थ्री कैम्ब्रिज इंग्लैंड तो इंग्लैंड कैम्ब्रिज में तो इसकी डेथ हुई है और इसका जन्म हुआ है आयरलैंड में ठीक है और हमें पता है दोनों देश पास पास में है ये ईस्ट साइड में कमर से देश है नहीं वेस्ट की तरफ है ब्रिटेन ब्रिटेन से वेस्ट की तरफ है आयरलैंड है और आयरलैंड से ईस्ट की तरफ है इंग्लैंड और दोनों यूरोप के अंदर है तो हम पढ़ रहे हैं जॉर्ज गैब्रियल स्टॉक्स के बारे में तो हमने वेक्टर कैलकुलस के अंदर हमने एक स्टॉक थ्योरम पढ़ी थी ठीक है पढ़ी थी ना बस हम उसको जो जिसने डिस्कवर किया था या जिसने हमें वो दिया था स्टॉक्स थ्योरम उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे हमें उतना ही पता है लेकिन हम आज पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में जॉर्ज गैब्रियल स्टॉक्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि उसने उस थ्योरम के अलावा क्या क्या काम किया था मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और और भी कई फील्ड होंगे इसमें काम किया होगा इसने तो हम पढ़ रहे हैं जॉर्ज गैब्रियल स्टॉक्स के बारे में तो इसकी हम सबसे पहले समरी पढ़ते हैं कि जॉर्ज स्टॉक्स एस्टाब्लिश द साइंस ऑफ हाइड्रो हाइड्रोडाइनमिक्स विद हिज लॉ ऑफ विस्कोसिटी describing the velocity of a small sphere through a vis- viscosus viscosus flood pata chala isne kya diya hai isne hydrodynamics mein research kiya usne establish kiya science of hydrodynamics aur jisme usne baat ki hai viscosity ki koi bhi liquid jo flow hota hai to uski फ्लो होने में जो अड़चने आती है या मतलब कोई जैसे कि हम एक तरफ से पानी को मान लो कि फ्लो होता है किसी ढलान नुमा या किसी भी सतह पर जैसे पानी फ्लो होता है फिर मान लीजिए जब दूध को करते हैं तेल को करते हैं फिर हम शहद को लेके आते हैं तो अलग अलग जो फ्लूड होते हैं उनकी नेचर के अकॉर्डिंग उसका जो इसकी इसका सिटी अलग अलग होगी उसी के बारे में इसकी अलग अलग ये रिसर्च है तो अभी हम इसकी सबसे पहले इसकी पिक्चर्स को देख लेते हैं जिससे कि वो हमें हमेशा याद रहे तो ये देखो ऐसा दिखता है मुँह नहीं रखता है दाढ़ी साइड में है ऐसा कुछ है ये है भैया जॉर्ज गैब्रियल स्टार्स ये देखो भाई मैथमेटिक्स तो ऐसा ही होता है ये इसकी सबसे छोटी फोटो होगी उसके बाद की ये ब्लैक एंड वाइट फोटोज है अलग अलग कुछ स्केचेज होंगे तो अलग अलग टाइम पर बनाए गए होंगे तो हम पढ़ शुरू करते हैं इसकी बायोग्राफी को पढ़ना जॉर्ज स्टॉक्स फादर गैब्रियल स्टॉक तो गैब्रियल स्टॉक के जॉर्ज स्टॉक्स फादर जॉर्ज स्टॉक के फादर का नाम था गैब्रियल स्टॉक वाज द प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर ऑफ द पेरिस ऑफ द स्क्रीन इन द कंट्री स्लिंग स्लिंग तो ये प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर थी हमें पता है क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रिश्चियनिटी को आज दो बड़े भागों में बढ़ चुकी है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हमने यहाँ पर भी देखा है कि हमारे शहर के अंदर भी एक कैथोलिक चर्च है प्रोटेस्टेंट भी है और एक राजा महाराजाओं के टाइम का चर्च है तो अगर हम आगे चलते हैं इसमें लिखा है कि जॉर्ज स्टॉक्स फादर गैब्रियल स्टॉक वाज द प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर ऑफ द पेरिस of screen in countries sligo his mother elizabeth hogton was the daughter of a minister of the church to church mein bhi kuch minister hote the jinme ye iska baap tha wo tha minister protestant minister aur iski maa bhi ek koi minister ki hi beti thi so george stocks upbringing was a very religious one to george stock ki jo जी उसका जो लालन पासन पालन हुआ था अब ब्रिंगिंग हुई थी वो बड़ी ही रिलीजियस हुई थी ही वाज द यंगेस्ट ऑफ हिज सिक्स चिल्ड्रंस एंड वेरी एवरी वन ऑफ हिज थ्री अल्डर ब्रदर्स वेंट ऑन वेंट ऑन टू बिकम ए प्रिस्ट आया को समझ रहे हैं ही वाज द यंगेस्ट ऑफ द सिक्स वो अपने छः भाई बहनों के अंदर क्या था सबसे छोटा था छः भाइयों के अंदर नहीं छः बच्चों के अंदर भाई बहनों के अंदर सबसे छोटा था यंगेस्ट और वन ऑफ द हिज थ्री अल्डर ब्रदर्स उसके तीन बड़े भाई क्या बने थे वो पृष्ठ बने थे वो चर्च के अंदर क्या बने थे पादरी बने थे एज द पृष्ठ 
of the church in Cambridge, which Stokes later attended, wrote. As the priest of the church in the Cambridge, which Stokes later attended, wrote, though he was never narrow in his faith and religious sympathy, he always held fast by the simple even glit galical truth he learned from his father usne apne pita se sikha tha ki sach ka samna ya sach ke bare mein sat truth ke bare mein kuch cheeze sikhi thi ab isme baat likhi hai isme kuch four four likha hai usme padhna padega in the atmosphere in which the george grew up to jis vatavaran mein george bada ho raha tha uh the group of is described in words which are more colorful than those which might be used today to usne likha hai ki uske vatavaran ke bare mein likha hai ki the home life in the rocketry at the screen was very happy and the children grew up in the fresh sea air with the well night flames and the active minds great economy was required to meet the educational needs of the large family काफी बड़ा परिवार हो गया छः दो आठ लोग थे इस परिवार के अंदर तो इनकी जो एजुकेशनल नीड्स थी वो भी चर्च से जुड़े होने की वजह से अच्छे से पूरी हो रही थी होगी इट वॉज नॉट ओनली द रिलीजियस टीचिंग बट ए वाइडर इंट्रोडक्शन ऑफ टू एजुकेशन विच ग्रेबियल गैब्रियल स्टॉक्स वॉज एबल टू गिव हिज चिल्ड्रंस उस तरह छः बच्चों को एक अच्छी इंट्रोडक्शन वाइडर इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन रिलीजियस एजुकेशन नहीं उसने एक काफ़ी व्यापक एजुकेशन दी थी एजुकेशन से उसका सपना मतलब उनको इंट्रोड्यूस करवाया था अपने बच्चों को इन पर्टिकुलर हैविंग स्टडीड एट द ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन इन पर्टिकुलर हैविंग स्टडीड एट ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में इसने स्टडी की ही वॉज एबल टू टीच जॉर्ज लैटिन जॉर्ज लेटिन ग्रामा कौन गैब्रियल गैब्रियल स्टॉक अपने बच्चों में मतलब जैसे जॉर्ज को उसने लेटिन ग्रामर सिखाने में वो मतलब वो था एबल था उसको सिखाने में और आगे लिखा है कि बिफोर गोइंग टू स्कूल जॉर्ज वॉज ऑल्सो टॉट बाई द कलर्क इन हिज फादर्स पेरिस इन स्क्रेन लिविंग स्क्रेन एंड एटीन थर्टी टू जॉर्ज अटेंडेड स्कूल इन डबलिन ही स्पेंट थ्री ईयर्स एट द रेव एच एस वोल्स स्कूल इन ह्यूम स्ट्रीट डबलिन बट ही वॉज नॉट ए बोर्ड बॉर्डर एट द स्कूल लिविंग फॉर दीज थ्री ईयर्स विद हिज अंकल जॉन स्टॉक्स In fact, the family finance would not have allowed him a more expensive education. But at his at this school, he pursued the usual school studies and attracted the attention of the mathematical master by his solution of the geometrical problems. Dekha ki in fact, the family finance would not have allowed him. ए मोर एक्सपेंसिव एजुकेशन तो उसका काफ़ी बड़ा परिवार था और उसकी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे लेकिन इसलिए वो इतना अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो एक्सपेंसिव एजुकेशन को ले सके ही परस्यूड द यूजल स्कूल्स उसने यूजल सामान्य स्कूल्स में स्टडी को प्रारंभ किया स्टार्ट किया एंड अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द मैथमेटिकल मास्टर बाय द सोल्यूशन ऑफ द जोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स उसने जोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को समझते हुए उसने वो उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ और उस पर उसका ध्यान गया ही वॉज ड्यूरिंग ही वॉज ड्यूरिंग जॉर्ज थ्री ईयर्स इन डबलिन एंड हिज फादर डाइड दिस इवेंट हैड एज वन वुड एज एक्सपेक्ट ए मेजर इफेक्ट ऑन द यंग मैन वो जब तीन साल डबलिन में पढ़ाई कर रहा था स्कूली एजुकेशन ले रहा था उसी दौरान उसकी पिता की मौत हो जाती है In 1835, at the age of 16, George Stokes moved to England. और उसने 16 साल की उम्र में वो इंग्लैंड की ओर मूव किया एंड एंटर्ड ब्रिस्टल कॉलेज इन ब्रिस्टल द टू ईयर्स विच स्टॉक्स स्पेंड इन ब्रिस्टल 
at this co college were important one in preparing him for this studies at cambridge the principal of the college dr gerard was an irishman irishman iris irishman who had attended cambridge university with william stocks तो कॉलेज का जो प्रिंसिपल था जेराड वो एक आयरिश था और हु हैड अटेंडेड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अटेंड अटेंडेड मतलब वो पढ़ चुका था जा चुका था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विद विलियम स्टॉक ये विलियम स्टॉक कौन है विलियम स्टॉक वही उसका चाचा उसी का चाचा ही होगा यार और कौन होगा जॉन स्टॉक जॉन स्टॉक उसके चाचा का नाम है जॉन स्टॉक तो विलियम कौन होगा जॉर्ज हो गया जॉन हो गया विलियम पता नहीं कौन है छोड़ो कोई बात नहीं पता चल जाएगा इन 1865 एट द एज ऑफ 16 जॉर्ज स्टॉक्स मूव टू इंग्लैंड एंड एंटर ब्रिस्टल कॉलेज इन ब्रिस्टल द टू इयर्स विच स्टॉक spent in bristol at this college were important once in preparing him for his studies as cambridge to usne bristol ke andar jo 3 2 saal guzare the usse un 2 saalon mein use taiyar kar diya cambridge mein padhne ke liye the principal of the college dr gerard dr gerard was an irish man who had attended cambridge university with william stock वन ऑफ द जॉर्ज अल्डर ब्रदर ओ यस विलियम स्टॉक जॉर्ज का बड़ा भाई था उसके साथ में वो उसने उसके जो प्रिंसिपल था उसने पढ़ाई की थी डॉक्टर जिरार्ड डॉक्टर जिरार्ड जो कि प्रिंसिपल था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि डॉक्टर जिरार्ड वाज हिमसेल्फ है मैथमेटिशियन बट स्टॉक वाज टॉट मैथमेटिक्स एज बट स्टॉक्स वाज टॉट मैथमेटिक्स एट Bristol College by Francis Newman, who was the brother of the Jones Henry Newman, John Henry Newman, later Cardinal Newman, who became the leader of the Oxford Movement in the Church of England, which was founded in 1833. Clearly, Stock's talent for mathematics was shown during his studies at Bristol College. for he won mathematics prize and dr gerard wrote to she to him i have strongly advised your brother to enter you at trinity i have strongly advised your brother to enter you at trinity as i feel convinced that you will in or human probability succeed in up, obtaining a fellowship at that college it was not trinity it was not trinity rather rather pembroke college cambridge which stocks entered in 1837 there are slight inconsistencies in which in what his mathematical background was on entering cambridge in the course at bristol college according to the college literature she इसमें लिखा है पॉइंट पाँच पर देखें ये फलाना ठीक है डॉक्टर हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही स्टूडेंट वाज टू बिकम एक्वेटेड विद द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस एंड टू गो ऑन टू स्टैटिक स्टैटिक्स डायनेमिक्स कॉनिक सेक्शन एंड द फर्स्ट थ्री सेक्शन ऑफ द न्यूटन प्रिंसिपिया हाउ एवर स्टॉक्स इन सेल्फ रॉट इन नाइनटीन सी फॉर एग्जाम्पल आई एंटर्ड प्रिम Pembroke College, Cambridge in 1837. In those days, boys coming to the university had not in general read so far in mathematics as is the custom at present. And I had not begun the differential calculus when I entered the college, and had only recently read analytical. analytical sections in his talks second year at cambridge he began to the to be coached by the william hopkins a famous cambridge coach who played a more important role than the 
lecturers stock rot in my second year i began to read with a private tutor mr hopkins who was who was celebrated for the very large number of his pupils gaining high places in the university examination for mathematical honors hopkins was to exert a strong influence on the direction direction of hopkins uh, stocks mathematical interest uh, prized the study of the physical astronomy and the physics uh, physical optics for example because they uh, revealed mathematics to be the only instrument uh, of investigation by which uh, man could possibly have attained to a knowledge of so much of what is perfect and beautiful in the structure of the material universe universe and the law that govern it in 1841 stocks graduated 1841 mein ab stocks kya hota hai graduate ho chuka hai theek hai स्टॉक ग्रेजुएट हो चुका है इकतालीस में अभी एक बार दो बार देख लेते हैं उसका जन्म कब हुआ था क्या लिखा है जन्म वाले साल के बारे में ये 1819 में उसका जन्म हुआ है और ये कितने साल की उम्र में ये हो चुका है 22 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो चुका है हो चुका है कोई भी हो सकता है 22 साल की उम्र में तो बारह तीन पंद्रह पंद्रह सात ठीक है हो सकता है कोई भी ग्रेजुएट तो In 1841, Stock graduated as senior wrangler, the top first-class degree in the mathematics, mathematical type repos, and he was the first Smiths Prize man. Or he was the first Smiths Prize winner. The Prembo College immediately gave him a fellowship. He wrote, "After taking my degree, I continued to reside in college." and you took private pupils i thought i would try my hand at original research it was william hopkins who advised the stocks to undertake research into hydrodynamics and indeed this was the area in which stocks began to work in addition to hopkins advice stocks was also inspired to enter this field by the recent work of george green stocks published papers on the motion of incompressible fluids in 1842 and 1843 in particular on the steady motion of incompressible fluid in 1842 after completing this research After completing this research, after completing this research, Stock discovered Duhamel and already obtained a similar result. But since Duhamel had been working on the distribution of heat and so, heat in solids, Stock described that his results were obtained in a sufficiently direction, uh, sufficient different situation. Sufficiently different situation to justify him publishing. Stocks then continued his investigation, looking at the situation where he looked into account internal friction in fluids in motion. After he had deduced the correct equation to of motion, motion stocks discovered that again he was not the first to obtain the equations since. Navier and Poisson and Schenck went into had already considered the problem in fact this duplication of results was not entirely an accident but was rather brought about by the lack of knowledge of the work of continental mathematicians at Cambridge at that time again stocks decided that his results were obtained with sufficiently different assumptions to justify publication and published 
on the theories of the internal friction of fluids in motion in 1845 the work also discussed the equilibrium and motion of elastic solids and stocks used a continuity argument to justify the same equation of motion for elastic solids as far as for viscous cell flood perhaps the most important event in the recognition of stocks as a leading mathematician was his report on the recent research in the hydrodynamics presented to british association for the advancement of science in 186 1846 but his study of the floods was certainly not 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 the only area in which he was making major contribution at this time in 1845 the stocks had published an important important work on the abrasion of light the first of a number of important works on this topic he also used his work on the motion of pendulums in flood floods to consider the variation of gravity at different points in on the earth published publishing a work on the geodesy of major importance on the variation of gravity at the surface of earth in 18, 1849 in 1849 stock was appointed lucasian professor of mathematics at cambridge lucasian professor of the mathematics in 1851 he was elected to the royal society awarded the rumford medal of the society in 1852 and he was appointed secretary of the society in 1852 the lucasian the lucasian chair paid additional money and he did this by accepting an additional position to the lucasian chair namely that the that of professor of physics at the government school of mines in london stocks work on the motion of the pendulums in floods led to a fundamental paper on hydrodynamics in 1851 when he published his law of viscosity describing the velocity of a small sphere through a viscous thus flood he published several important investigations concerning the wave theory of light such as a paper of different uh, diffraction in 1849 this paper is discussed in detail in which the authors wrote the result of stocks are related to the elastic theory of light and supplement and expand a number of equations previously studied for the most part in the work of a cauchy stocks method for solving diffraction problems differing considerably from the methods employed by the cauchy from the basis of the further studies of a mathematical theory of the phenomenon of diffraction stocks named and explained the phenomenon of fluorescence in 1852 his interpretation of this phenomenon which which resulted from the absor- absorption of the ultraviolet lights and emission of the blue lights is based on an elastic re- elastic ether which vibrate as in a consequences of illuminated molecule the paper discuss this in detail and the particularly interesting since the author makes full use of the stocks unpublished notebooks to jo ether ki baat ki thi kisne baat ki thi ether ki sabse pehle stock ne baat ki thi na stock ne kochi ne ni logon ne baat ki thi to inhone स्टॉक के अनपब्लिश नोट्स को का यूज किया था 
उस चीज़ों को काम में लेने के लिए इन 1854 फिफ्टी फोर स्टॉक्स थियोराइज द एक्सपानसन एक्सप्लेनेशन अठारह में क्या होता है कि स्टॉक थियोराइज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्रेंक फॉर फ्रेंक फॉर लाइन्स इन द सोलर स्पेक्ट्रम ही सजेस्टेड दीज वर कोज बाय द एटम्स इन द आउटर लेयर ऑफ द सन एब्जॉर्बिंग सर्टेन वेब लेंथ हाव एवर वैन द किस ऑफ लीडर पब्लिश्ड दिस एक्सप्लेनेशन स्टॉक्स डिस्क्लेम्ड एनी प्रायर डिस्कवरी स्टॉक्स कैरियर सर्टेनली टू के रेदर डिफरेंट टैक इन एटीन फिफ्टी सेवन वैन दम वैन ई मूव फ्राम हिज हाईली एक्टिव थियोरिटिकल रिसर्च पीरियड इन टू वन वैर ही बिकम मोर इन्वॉल्व सर्टेनली हिज मैरिज इन एटीन फिफ्टी सेवन वॉज नॉट अनकनेक्टेड विद चांस विद द चेंज इन द ट्रेक एंड पर्टिकुलरली सेंस इट गिव अस एन इन साइट इन टू द स्टॉक्स पर्सनैलिटी वी सेल लक एट द इवेंट स्टॉक्स बिकम एंगेज टू मेरी मेरी सुजेना रॉबिन्सन द डॉटर ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स एट आर्म ऑब्जर्वेटरी इन द आयरलैंड इन इन ए नंबर ऑफ लेटर फ्राम द स्टॉक्स टू मेरी सुजेना रॉबिन्सन आर गिवन on 21st january 1857 he wrote of his feelings for her i was capable of being moved mathematically as it were by the belief that a particular course was right and i do believe that god god put these views in my mind working by means of that which was in me to supply that which was wanting three days later he wrote that she had stopped him becoming an old bachelor i feel that perhaps my marriage with you would even be turning point of my salvation a further three days later he wrote you are quite right in saying that it it is well not go broadening over one's own thoughts and feelings and in a family that is easy but you don't know what is it to live utterly alone on the 31st march 31st march 1857 he wrote began expressing his feelings in rather mathematical terms i too feel that i have been thinking too much of late but in a different way my head running on divergent series the discontinuity of the arbitrary constant i often thought that you would you would do me good by keeping me from being too engrossed by those things these letters clearly did not express the love that mary hoped to find in them and when stocks wrote her a 55 pages letter which was possibly deliberately destroyed about the duty he felt toward her she came close she came close to calling off the wedding at the at the last moment on receiving her letter showing that she was unhappy to go ahead with the mary's stock replied then it is right that you should even now draw back nor he need though i should go to the grave a thinking a machine a thinking machine and un- unlived lamed and uncheered and unwarmed by the unhappiness of the domestic affection the marriage did go ahead and stock certainly turned away from his wife his life of in intense mathematical research it may appear from above quotation that 
in fact stokzu was really looking for this change in his life and perhaps he shot marriage partly show that this change in his lifestyle could come about at that time followed followed at cambridge had to be unmarried and show on his marriage in 1857 marriage in 1857 stocks had to grew up his fellowship at from pembroke college however a change in the rules in 1862 allowed married men to hold fellowship and he was able to take up the fellowship at pembroke again stocks continued as a secretary of the royal society from the appointment of 1854 to 1885 he was elected president of the society royal society of president people he held the position of president until 1890 he was also president of the victoria institute from 186, 1886 until his death 1903 तो 1886 से लेकर अपनी मृत्यु तक रहता है क्या विक्टोरिया इंस्टीट्यूट का भी प्रेसिडेंट रहता है देर वर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क विच ही अंडरटुक इन 1859 ही हैड रिटर्न टू थॉमसन शाइंग आई हैव अनदर आयरन इन द फायर नाउ आई हैव जस्ट बीन अपॉइंटेड एन एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी commission pg tight mentioned this in his criticism of the way that the science was organized in britain science was tg uh, tight mentioned uh, this this in his criticism of the way that the science was organized in the britain uh, what a comment of on things as they are furnished by the spectacles of genius like that of stocks wasted on the the directory of secretary to the commissioners for the university of cambridge or of a lecturer in the school of mines over the exhausting labor and totally inadequate remuneration of the secretary to the royal society stocks received the cap copley medal from the royal society in 1893 and he was given the highly highest possible honor by his college when he served as a master of pembroke college in 1902 to 3 stocks influence in some to up well by the parkinson in first stocks was a very important formative influence on subsequent generation of cambridge men including maxwell with green who in turn had influenced him stocks followed the work of the french especially langros laplace fourier poisson and cauchy this is seen most clearly in his theoretical studies in optics and hydrodynamics but it should also be noted that stock even as an undergraduate experimented in in sensitively yet his interests and investigations extended beyond physics for his knowledge of the chemistry and botany was extensive and often his work in optics drew him into those fields to stock bhai aisa aadmi tha to iska interest tha wo mathematics mein nahi tha sirf uska physics mein tha physics mein tha chemistry ke andar tha dikha na isne interest and investigation extended jo uski mathematical interest the और जो उसकी इन्वेस्टिगेशन थी उसे इसको खींच कर ले गए बियॉन्ड फिजिक्स और नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड बॉटनी वाज एक्सटेंसिव बॉटनी तक फैल गया एंड ऑफन इज वर्क ऑप्टिक्स 
और ऑप्टिक्स तक भी पहुंच गया वन नोटेबल ओमिशन फ्रॉम हेज पब्लिकेशन लिस्ट वॉज ए ट्रीटीज ऑन लाइट दिस ओमिशन वॉज इन पार्ट ड्यू टू द चेंज इन हिज रिसर्च आउटपुट आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन बट इट वॉज आल्सो पार्टली ड्यू नॉट नो ड्यू टू नॉट विशिंग टू रिपोर्ट अपॉन द स्पेक्यूलेटिव आइडियाज इन ए फील्ड विच वॉज इन ए रैपिड स्टेट ऑफ प्रोग्रेस स्टॉक्स फेलियर टू पब्लिश ए ट्रीटीज ऑन ऑप्टिक्स इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन इन दैट पॉइंट लेफ्ट दिस दैट पॉइंट हाउ एवर ही डिड ही डिड लेक्चर ऑन ऑप्टिक्स इन हिज बर्नेट लेक्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द एवर्डीन इन एटीन नाइन्टी वन टू एटीन नाइन्टी थ्री एंड दीज लेक्चरर्स वर पब्लिश्ड स्टॉक्स मैथमेटिकल एंड फिजिकल पेपर्स वर पब्लिश्ड इन फाइव वॉल्यूम्स द फर्स्ट थ्री ऑफ विच स्टॉक्स एडिटेड हिमसेल्फ इन एटीन एटीज एटीन एटी थ्री एंड एटीन नाइन्टी वन द लास्ट टू वर एडिटेड बाई सर जोसेफ लारमोर विद द वर्क बींग कम्प्लीटेड इन नाइनटीन जीरो फाइव दीज कमेंट्स अबाउट स्टॉक्स करेक्टर इन इन आर इंटरेस्टिंग फ्रॉम एटीन एटी एटीन एटी सेवन टू एटीन 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 नाइन्टी टू ही वॉज वन ऑफ द मेम्बर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन स्पाइट और परहैप्स बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट एंड प्रोफाउंड नॉलेज एंड रिमार्केबल एबिलिटी ही रेयरली स्पॉक ही रेयरली स्पॉक इन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स बट वॉज ऑलवेज लिस्टेड टू विद अटेंसन इन प्राइवेट लाइफ हिज सिंप्लिसिटी एंड द मोडेस्टी वर एज द conspicuous as his great attention attainments to aaj humne padha hai kiske bare mein george gabriel stock ke bare mein jo hamari sochne aur samajhne ke kafi daire se bahar hai wo tha wo parliament ke ka member bhi tha cambridge university ki taraf se wo parliament ka member tha lekin usne house of commons ke मैं कभी भी किसी भी डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया और इसकी जो जो इंटरेस्टिंग मतलब उसका जो था मतलब इन्वेस्टिगेशन या उसका इंटरेस्ट की वजह से उसका नॉलेज फिजिक्स के अंदर बोटनी के अंदर केमिस्ट्री के अंदर और ऑप्टिकल साइंस के अंदर उसका काफ़ी अच्छा था तो वही एक ग्रेट मैथमेटिशियन ऐसे ही नहीं बना जाता उसके लिए जिंदगी के काफ़ी कुछ दाव पे लगाना पड़ता है इसने अपनी 